In the summer of 2017, we explored Vienna, the capital city of Austria. For that, we teamed up with local urban explorers to venture into a number of abandoned sites around. Gloomy and lonely, and hidden amidst our modern society, we discovered haunting factories and hospitals with the electricity still running. In total, we filmed six episodes about this journey into the concrete jungle. This is what we found. Today we are thrilled to present you a remastered version of a series marking the beginnings of our Urbex journey. The original footage is from 2017, but we gave it a polish, introduced a new voiceover and even followed up on those places we visited back then. For that we interviewed Moritz, a fellow explorer featured in our series Austria Uncovered. Through his lens we delve into the transformation these places made over the years. If you compare the supercut to our more recent episodes, you'll see how much we matured, learned and adapted our style of filmmaking and exploring. We are pretty curious about your thoughts on that. Please let us know and enjoy this feature length documentary. What a bummer! When we arrived at the first destination of our Austria tour, our carefully planned exploration seemed to turn into a total bust right away. There were construction workers on the premises that day, but to go back to our quarters in Vienna wasn't an option. It took us way too much time to get here. We were 40 kilometers outside the city center, only traveling by bike. So instead, we approached from behind through the woods. This former care facility for blind people is a huge complex. The construction workers seem to be only in the front area. At least we hoped so. Local urbexes told us there was an easy access point, but unfortunately it was right in the area with the workers, so we couldn't enter from there. Where to look for another way in? We needed to become a bit resourceful and eventually decided to rope down a skylight. Ich komm hier nie mehr hoch, ohne Scheiß. Ich komm. So. Das können wir dich doch das stimmt. Und die ideale Fall findest du einen anderen Eingang. First, we were investigating the basement. This place used to be an old age residence for visually impaired and blind people. At the time we were there, it hadn't even been abandoned for three years. 
due to this rather short period, there was only a little vandalism and a lot of the original equipment was left untouched. A curious design choice attracted our attention, which was repeated throughout the whole building in different variations. Handrails, lamps and more were formed in an awkward, pipe-like look. Of course this was perfect, since blind people can't hurt themselves too much when there are no sharp edges. Was hast du gefunden? Flugzeug, was so rumfliegt. Und Propeller hinten gerade. Nice. The closer we got to the main area, the more cautious we became. We really didn't want to bump into these workers. Our goal was to move around as carefully as possible to maintain a low profile. But then, we couldn't believe our eyes when we found ourselves in an area with an open door. Seriously? And we fools probably took the most inconvenient way into the building you can think of. Tons of questions popped into our mind. Why was the door open in the first place? Are the construction workers going in and out here? But what irritated us even more, the restrooms were signposted. Is this the place where they're going on their breaks? We were sure of only one thing. We couldn't stay much longer in this area. So instead of going further to the main and more historical area, we decided to turn around and explore more and more of the modern back parts. We didn't want to get caught on day one. At an outdoor temperature of roughly 40 degrees Celsius, we were melting inside these massive glass boxes. They were the connectors between the different parts of the building complex. It really felt like a greenhouse. On the upper floors, there were the living quarters of this retirement home. The whole complex was specifically designed for the needs of visually impaired and blind people. For example, you can find ramps instead of stairs. There is also a continuous handrail both inside the building and in the gardens. 
The furnishings were rounded off and the rooms were designed rich in contrast. This place is located in the middle of a small town and is surrounded only by nature. Next to permanent and long stay residents, people could also rent rooms for vacations or short term stays. Tenants and support were provided when necessary. The living area was divided into several houses, but they were all connected. Each of these houses had its own icon. So, jetzt geht's noch mal los. Guten Tag, Herr Meier. Willkommen jetzt hier in Ihrer neuen Wohnung G15. Jetzt haben wir ein, ein Traumstück. Ein Traumstück. Sie sehen, ist auch alles sicher. Wenn man, wenn man abschließt, wenn man das nicht vergisst. Ne? Der Schlüssel, das kennen wir doch. Den können Sie an der Rezeption abgeben und sich draußen betätigen. Dann können Sie den wieder abholen. Wir passen dabei auf. So, kommt mal rein. Wir haben sie schön eingerichtet. Ein Kleiderschrank. Achso, ich muss sagen, der Elektriker hat das mit dem Strom noch nicht ganz hingekriegt, aber sie ziehen ja auch erst nächste Woche ein. Bis dahin haben wir eine Taschenlampe, damit wir Ihnen das alles zeigen können. Hier haben wir ein paar Kleiderbügel, die haben wir sowieso bloß zwei Pullover. <lacht> Hier können Sie sich hinsetzen. So, das ist zum Schuh anziehen. Immer ganz gut. Genau, zum Richtig. Ja, zum Schuh anziehen ist das. Zum Schuh anziehen ist das. So, dann geht es hier auch direkt weiter. So, dann haben Sie hier die Hausordnung. Die Verwaltung und alle Mitarbeiterinnen werden sich bemühen, Ihnen den Aufenthalt so angenehm wie möglich zu gestalten. Da unsere Anlage sehr großflächig ist, true story, empfehlen wir Ihnen, an der Ausführung teilzunehmen. Sie findet wöchentlich am Mittwoch um 10 Uhr statt. Ein schöner Ausblick hier ins Grüne. Da drüben wohnt die Frau Hildegard. Die Frau Prommelbart und die Frau. Dort unten ist die Frau Schulze. Hallo! Ja, da können Sie mit denen immer schön reden. Aber lassen Sie sich schon Frau Kirschner. Frau Kirschner, lassen Sie sich nicht beklatschen. Die erzählt manchmal komische Dinge. Ja, aber das ist jeden Tag dasselbe. Aber das, das freut sich die alten Leute. Sie sehen. Ja? Das müssen wir Ihnen noch erklären. Machen Sie das gut? Ja. Also im Prinzip ist es nichts, was eine Zauberei behaftet sein müsste. Ja. Einfach drehen. Ja, dann geht's schon los. Ja. Das Machen wollen wir jetzt lieber nie auslösen, genau. weil Hausalarm und dann Notruf. Wie das in dem Scheißding der Strom noch geht. In the area we've explored, the power was already switched off. Yet there was still running water. <laughs> Located on the top floor, we discovered a housing unit that was much different from the ones we had seen before. Maybe the head of the institution used to live here. The structure, being over 60 years old by now, was abandoned around 2015 due to cost concerns. 
all the much needed refurbishment measures were just too expensive. So despite protests, the facility was shut down. But the fact there were workers at the same time we were here showed that there were already new plans for the building. In 2017, the year of our exploration, it had some kind of new use anyway. From time to time, the compound served as a training ground for the state's police canine unit. Drills and exercises for the police dogs were taking place here. Due to some cases of vandalism, the canine handlers were supposed to conduct regular inspection patrols. Well, luckily for us, there was no such police dog training while we were here. It sieht aus, als ob dort irgendwelche Tiere hoch sind, wahrscheinlich Waschbären. Ja, gut, es können auch von Pfoten her können es auch Katzen sein, aber was sollten Katzen hier oben? Das ist immerhin ein Dach, was zur Hölle? Sinn. Ähm, wir sind jetzt momentan hier gerade in einem Blindenheim und wir haben hier übernachtet durch einen Kontakt, den Moritz, der hat hier eine ganze Etage für sich, der hilft ja immer mit aus, er kümmert sich ein bisschen um den Garten und äh, baut viel im Gebäude, hat hier sogar jetzt angefangen ein kleines Museum mit äh, Zweiten Weltkriegsrelikten zu errichten und der hat quasi eine ganze Etage für sich, hat uns da einquartiert, wie in einem kleinen Airbnb, wir haben eine eigene Küche, einen Kühlschrank, ja, sogar drüben auf dem Flur warmes Wasser. Das Blindenheim, das haben wir 2017 erkundet. Und jetzt, als wir fünf Jahre später wieder nach Österreich gekommen sind, war ja das richtig krasse, dass es unser Hauptquartier war, weil du uns ja eingeladen hast. Wenn ich mir überlege, das Video von euch, von Blindenheim, das war ja bei mir persönlich der Auslöser eigentlich, dass ich überhaupt zum aktiv Aktivörwechseln begonnen habe. Durch das Video von Blindenheim habe ich dann wirklich mal geschaut, okay, das kommt mal bekannt vor das Areal. Und habe daraufhin einfach mal meine Mutter angesprochen und habe gesagt, weißt du irgendwas davon? Und sie hat gesagt, ja, schreib einfach mal den Besitz an und geh nicht einfach so hin, das ist ein Anwalt. Der hat mir gleich eine Führung gegeben durch das ganze Gebäude, also total lieb. Dann hat sich das immer weiterentwickelt, dass ich dann irgendwie so als Hausmeister mehr oder weniger reingerutscht bin in die ganze Sache. Und dann wirklich Anfang 2022 sogar dort mit anderen Freiwilligen, zum Beispiel auch mit Tobi, mit ganz vielen Leuten haben wir ein äh, Projekt gestartet, um eben Geflohenen aus der Ukraine ähm, dort ein Zuhause zu schaffen. Du hast uns damals auch gesagt, 
dass der Besitzer sogar unser Video gesehen hat. Genau, ja, wie genau. War das? Da hat er mich mal darauf angesprochen, ähm, ob ich das Video eigentlich kenne, weil ich ja selber in so diesen verlassenen Gebäuden herumgurke. Da hat er eigentlich relativ ruhig darauf reagiert und hat gesagt, ja, ist ja ganz nett, wenn sich Leute dafür interessieren. Und das war generell immer seine Einstellung. Also er hat immer Leute, die es interessiert hat, hergelassen. Ich war ziemlich genau einem Jahr mal nur dort sind wir untergekommen bei dir. Aber du bist ja mittlerweile auch raus dort. Wieso? Genau, also das war dann im Endeffekt so, ähm, wie ich dort wirklich mit Tobi über einen Monat lang das Ganze mit den äh, Geflohenen aufgebaut habe, war es dann halt irgendwann so diese Sache, Spenden allein waren nicht mehr genug. Es hat irgendjemanden gebraucht, der die, diese ganze Sache einfach leitet und das professionell. Da sind halt leider, hat der Besitzer die falschen Leute mehr oder weniger herangeschleppt und die machen das Ganze jetzt einfach nur mit einer reinen Profitgier und da haben wir dann gesagt, okay, da steigen wir aus, mit solchen Leuten wollen wir nichts zu tun haben, die dort Zimmer, die im Prinzip ausschauen wie in einem ganz normalen Lost Place teilweise noch, mit über 500 Euro ähm, vermieten. Und da haben wir gesagt, das wollen wir nicht, für sowas stehen wir nicht, ähm, das sind nicht unsere Werte. Ich meine, es wird mittlerweile halt schon renoviert, aber es macht halt nichts unterwegs. Wie man hier sieht, alles gar nicht. Hier reden wir jetzt überall noch rein und der Boden wird neu gemacht. <lacht> macht sowas Sinn? Nein. Das ist im Prinzip das erste komplett barrierefreie Gebäude gewesen, was im Prinzip in Europa gebaut worden ist. Erstens, die Architektur ist total interessant, von Star-Architekten gebaut worden, wirklich barrierefrei in ganz vielen Sinnen, also blendfreie Beleuchtung hat es dort gegeben, ähm, keine äh, Treppen, sondern nur Rampen und unterschiedliche Farben auch vom Bodenbelag. Wirklich schon zukunftsweisend äh, das Gebäude, deswegen ist umso mehr schade, dass das jetzt einfach dass sich niemand wirklich darum kümmert und das Gebäude zwar irgendwie genutzt wird, aber halt nicht wirklich auf die Geschichte von Gebäude geachtet wird. By now it was late afternoon. While the workers of this industrial park called it a day, we were sneaking inside. A hole in the fence was our entry to a massive old factory. A bit earlier we were meeting up with two Viennese urbexes, Deso and Tato. They invited us to come to their home city and we wanted to explore a bunch of abandoned structures together. This former tank factory is how we wanted to kick things off. The site was located just outside the city center, right next to a big power plant. You don't need much imagination to picture how armored fighting vehicles were built in these huge production halls. During our stay, we came across several of these workshops. The Austrian arms manufacturer Steyr was operating here. This was a subsidiary firm of the US defense company General Dynamics. Next to infantry combat vehicles, light wheel tanks were produced too. But this all happened under one important condition. War equipment from here wasn't allowed to be delivered to troubled regions. Originally there were around 450 people working in the factory, but after the loss of some major contracts, K 
deploy multiple strings of layoff. Subsequently, instead of building tanks, the plant was then only used for repairs and other maintenance services. Also prototypes were developed here. Eventually, the massive job cuts led to the shutdown of the manufacturer. According to General Dynamics, this was a consequence of the tough conditions in the European and international defense market. The new manufacturing base was in Portugal now. But the press assumed that there was a different reason for that. They guessed the site wasn't transferred because of the low costs outside of Austria, but it partly had to do with the company's past corruption scandals. Also, the Portuguese military had previously ordered more than 250 tanks, while there was no such order from the Austrian armed forces inside. The sheer size of the place was impressive indeed, but since everything was emptied out already, there wasn't much left to discover. But then, we were surprised. In an office building next to the production halls, there was working electricity. It all was empty, but it seemed like someone must use this part of the plant from time to time. A while ago, this tank factory in Vienna was involved in a strange case of industrial espionage and bribery. Against all expectations, the Slovenian military was ordering tanks from Finland instead of buying them from Austria. The background? Over a long time, a former manager of the Viennese factory built a conspirative network among the employees. So from time to time, envelopes with sensitive company documents ended up in his mailbox at home. With the help of middlemen, this information, together with a considerable sum of money, reached the Slovenian Prime Minister at that time. The string pullers behind the plan were Finnish arms dealers who wanted to get rid of their inferior military equipment with the help of bribery. As a consequence, everyone involved was sentenced to a multi-year prison sentence. In these long, branched underground passages of the compound, we made some odd discoveries. At first, we saw a red light in the distance and wanted to find out what it was. It was a small box with the labeled probe. There were several of them, in fact, distributed all over the tunnel system. These probably were sensors, maybe to measure if the basement was being flooded. Shortly after that, we made the second discovery, a drum. Apparently there was an active generator down here. Behind the door, that supposedly was sealed by the police, we made a third discovery. Several objects had been thrown around and were spread all over the ground. These were the leftovers of an illegal rave that took place in this basement a while back. We've read that around 500 people were partying here that night. After the police got the report of that, 60 officers tried to end the rave. 
but the situation escalated. The entrance was blocked from inside. So the partly panicked crowd was locked in the poorly lit underground. When the police got into the basement eventually, the officers were attacked with bottles, stones and even acid. Further leftovers we found in the production hall on the surface indicate that there was yet another rave, probably taking place only shortly before we came here. Ich kann mich noch erinnern, nachdem wir dann das Blindenheim erkundet haben, haben uns zwei Locals kontaktiert aus Wien, Tato und Desu, du kennst die beiden mhm. auch, ja? ja. Freunde mit denen. Als erstes sind wir zur Panzerfabrik gegangen. Wie ist denn der Standort mittlerweile? Also das muss man sich vorstellen, mitten in Wien im Endeffekt eine riesen Industriebrache und es hat sich niemand darum gekümmert. Also es hat keine Security gegeben. Es war zwar immer wieder die Polizei dort, weil die Leute einfach ganz offensichtlich eingestiegen sind, teilweise das Tor aufgebrochen haben und mit LKWs reingefahren sind und Sachen gestohlen haben. Das ist ziemlich wild zugangen gegen Ende hin. Und dann, ich glaube, Anfang 2019 hat es angefangen, dass dort die ersten Betriebe wieder eingezogen sind. Also mittlerweile gibt es dort einen Glaser, eine, eine Schrauberwerkstatt, wo man sich halt auch ähm, Hallen mieten kann. Es sind immer wieder Veranstaltungen große. Ähm, du kannst da teilweise die Hallen mieten, um Filme zu drehen. Ich spreche kein Deutsch, sorry. Ich würde mal sagen, 70 Prozent der Gebäude sind mittlerweile komplett genutzt. Und die anderen 30 Prozent kann man halt immer wieder mieten und stehen halt normalerweise leer. Jo, geht los. Hallo und willkommen zum neuen BBT-Video. <lacht> ein bisschen mehr. Viel nicer. Jetzt geht's los hier. Oh, so gut. Oh, Kamera. For this exploration, we went to the north of Vienna. Many years ago, a gas plant operated on this site. But since that time, only a wasteland remains. In the past, however, this was like a self-sufficient small town. There were several streets and also residential houses for the executive employees and engineers, as well as a hospital, workshops and a leisure center. Some acres of land were cultivated with vegetables or used for animal breeding. The compound used to have a size of more than 40 hectares. But when we went there, only an area half that size was still lying idle, since some parts had already been repurposed. For example, a new power plant has been constructed. A large part of the building still remain under monument protection.
1911, the gas works went operational. Due to the high level of mechanization, only 150 people needed to be employed. Later, during World War II, the site was hit by over 200 bombs. Seven workers lost their lives as a consequence. The plant was damaged badly and couldn't be repaired before the post-war years. In 1952, the gas works began to operate again. Originally, around 50 million cubic meters of city gas were produced per year. After the reconstruction, the output tripled to 160 million cubic meters. After the switch to natural gas as a base material in 1969, the operation of the plant ceased bit by bit. In 1987, it was eventually superseded by a district heating plant. Until 2006, some of the remaining structures were used for administration purposes. Impressive one- and two-storied houses that reminded us of mansions were still left untouched when we explored the premises. We had heard that a former worker was living in one of these houses, so we tried to stay far away. The course of the plant's production and all the bombings during the war led to extensive and profound pollution of the land. Typical contaminants of gas works, such as chemicals, got into the soil and groundwater. At the beginning of the 2000s, the whole area needed a complete decontamination. Control examinations of the groundwater later showed that the site no longer posed a risk.
Plans to revive this whole area have already been made. A totally new district of Vienna should be constructed here. Over 1,400 housing units were prepared, together with large parks. All the design works and urban planning were already done by the time we went there to explore. Shortly after, the construction works began. Am Ende von dem Video zum Gaswerk sagen wir auf jeden Fall, dass es da Pläne gibt. Also im Jahr 2017, als wir da die Recherche gemacht haben zum Video, war schon in Aussicht, dass das umgebaut werden soll und dass ein ganzes Wohnviertel draus mhm. werden soll. Wie ist denn jetzt der Stand im Jahr 2023? Dort wohnen mittlerweile ganz normal Leute. Also sie haben wirklich den Großteil der Gebäude weggerissen. Ein paar Gebäude sind höchstwahrscheinlich wegen Denkmalschutz stehen geblieben. Und ich habe aber vor einiger Zeit auch wieder Bilder gesehen von dieser Bühne, von diesem einen Kantinenraum. Also ich schätze, es wird zu viel kosten und sich einfach nicht rentieren. Ähm, weil prinzipiell war ja der Plan von den Bauherren, dass die dort einen Community Space mehr oder weniger einrichten. Ähm, und ich schätze einfach, dass denen das Geld ausgegangen ist. Und die Leute wohnen jetzt dort und mitten im Innenhof sozusagen ist jetzt nach wie vor seine Brache. Hallo? Ja? Ja, hallo? Ich will hier Öbexen. Ach so, zum Öbexen bist du hier? Ja. Ähm, komm mal hinten rum, ein bisschen aus dem Platz offen. Ja, alles klar, bis gleich. Wir sind alle schon hier, tschüss. Jo, willkommen. Los geht's. We had very little info about this place that urbexers call Clinic Boss. Any information was hard to find, even on the internet, where you can find almost everything. But that probably was for the best. Otherwise, the attention of too many people would have been drawn to this abandoned site. By the time we went there, it was still a true hidden gem. Everything inside here was indicating that this facility had been a rehab center at one point in the past. The main part of the structure had several spaces for hospital beds, but also to host courses. While some rooms were completely empty, others were filled, often randomly. Next to the offices, we also discovered seminar rooms. Mit dem typischen One-Pool. Ist alles noch beschrieben? Das ist echt krass. Und, und Stifte liegen auch noch da. Du hast noch die Stifte. Und da gibt es bestimmt irgendwie einen Stock. Stopp. Äh. Stopp. Stop. Oh, oh. Das ist nicht oben stimmt. Und der Beamer ist der. We were amazed that everything was still working here. As if the site could go into regular operation again at any time.
Hier. Wir haben gerade mal in den Stecker hereingesteckt und auf einmal läuft das ganze System. Ich habe hab jetzt mein Wasser hier kühl gelegt und oh. du kannst den Herd anschmeißen. Ich sag doch, man kann hier wohnen. During our tour of this house, we came across a bunch of closed doors. After a while, we discovered another shuttered room that was now only accessible via a tiny hole on the wall. Naturally, we wanted to satisfy our curiosity. And this door is for the password, which is some kitchen. Das ist aber ziemlich unspektakulär, um ehrlich zu sein. Okay, wir müssen rein. Links ist ein... Oh, bitte mach das Licht aus, man sieht nicht auch so. Links ist ein fetter Schließkasten, wo alle Schlüssel drin hängen und der ist offen. Tatsächlich geschafft. Und das kleine Loch. Schlangenmensch. Ja? Tür war offen. Willkommen. Berufensch. Also, ich glaube, der eine Raum, der oben geschlossen war. Müssen wir noch mal schauen. Da haben wir vielleicht Zugang zu jedem Raum jetzt. Access to every room. This meant we could find out which secrets were hidden behind these closed doors. But this was a bit underwhelming. So while our friends checked the other closed doors, Marco and I decided to go underground and explore the basements. We couldn't believe our eyes. There was a cabinet full of prosthesis. We hadn't seen something like that in an abandoned place before. And just as we wanted to go into the more historical part of the complex, we heard our friends shouting for us in panic. It seemed as if they found something behind a closed door that shouldn't be revealed. <laughs>
Da, hör. Warte. Ganz lang rein. Was ist das? Was ist das? Was ist das? Ding? Was ist das? Was ist das? Ich weiß nicht. Kann immer noch? Aus dem Eingang. Tato! Tato! Raus hier? Tato uns her! Da nach oben! Können wir raus hier? Komm! There is one big lesson we learned that day. Some doors should remain shut. And some secrets wish to be kept secret. Even from us urban explorers. Ich kann mich noch gut daran erinnern, bei der Klinik Moss, wie dann aus dem Mist dieser Alarm losging. Mhm. Also wir wissen bis heute nicht, wie wir den ausgelöst mhm. haben. Also Tato und Desu, die haben da wohl irgendwo rumhantiert und auf einmal mhm. ging das los. Ich weiß auf jeden Fall, dass da kein Wachdienst oder so gekommen ist. Mhm. Irgendwann war der Alarm weg. Wir haben es abgewartet, wir sind mhm. aber trotzdem nicht nochmal rein. Aber was ich auf jeden Fall gehört habe, dieser Ort ist bis heute verlassen. Wann warst genau. du das letzte Mal da? Und was kannst du erzählen über den Teil vom Gebäude, den wir nie gesehen haben? Das war ja das war eigentlich der interessante Teil. Genau, genau. Das ist wirklich der Teil, der schon, ich schätze mal, der wird um die Jahrtausendwende zugesperrt haben. Dort gibt es wirklich also Verfall in der besten Ausführung im Prinzip. Also das ist wirklich ein Wahnsinn. Dort ist alles grün. Die Decke kommt dort überall runter, überall fahren am Boden. Dann ein wunderschöner Schwimmbad auch noch, Kegelbahn. Und äh, der andere Teil, wo ihr drinnen wart, das ist eigentlich der Teil, der war ja bis 2000, Mitte 2018 herum ungefähr, war der eigentlich ziemlich gut gesichert. Also dort ist Strom gegangen, dort sind Kameras gehängt. Irgendwann war es dann aber so, dass jemand anscheinend dort so randaliert hat, dass der ganze Strom ausgefallen ist. Dann sind natürlich die ganzen Kabel geklaut worden. Und mittlerweile ist das so, es kümmert sich niemand drum und ist, denke ich, auch einer der bekanntesten Lost Places mittlerweile in Österreich. Also ich denke, dass da relativ bald der Abrissbagger vorfahren wird und ähm, dass dort dann Wohnungen entstehen werden. With its 13 stories, this office tower can almost be seen from everywhere in Vienna. For over 15 years, this giant has been decaying more and more. While our stay in Austria's capital city was slowly coming to an end, local explorer Desu wanted to show us this former publishing house. As you can see, there was only a little space for cars in the underground garage. In close proximity to the building, there were barely any parking lots either. Something like direct access to a metro station was completely missing as well. These were only some of the reasons that sealed the downfall of this colossus. Until the tower got closed down, there was a branch bank located on the ground floor. When we came here, these rooms were a total mess. 
back in 2004, a violent bank robbery, but the number of armed perpetrators even took place right here. They managed to escape, but we could never find out whether they got caught eventually or not. In 1970, the building was brought to completion. From the very beginning, tenants were local and international newswires, as well as television networks. They were based in Germany, China, Iran and Iraq, to name just a few. This place became a media center in an instant. But in the following decades, many companies moved out, one after another, mainly to more central districts. Eventually, the largest tenant left the building too, in 2005. Since then, no company seems interested in settling down here anymore. Originally, the place was built with a lot of asbestos. But according to experts' reports we read before our exploration, the tower wasn't built with asbestos after all. However, for safety's sake, we wore some proper respirators. Was? Wirklich nicht? Was? Das ist richtig heftig. Heben? Heben? Ja. Und wie zur Hölle sollen wir dann wieder rauskommen? Wie soll ich da durchpassen? Darf ich mal ganz kurz zeigen, was wir hier tun? Also Kamera, die über ein reingelegtes Brett in den Fahrstuhlschacht reicht für diese Aufnahme. A few years before our exploration, a big anti-terror operation was taking place here. The former publishing house was stormed by dozens of police units, after witnesses spotted two John Doe's breaking into the vacant tower. Both men were said to carry longish black bags, but the task force didn't find anyone in the structure. So the police had withdrawn as a result, and only officers in plain clothes were waiting in the area. Several hours later, the unknown persons left the tower. This was the moment when the police clamped down. Four cell phones were seized, but there was no trace of the gym bags. Both men were set free due to a lack of probable cause. One of them said they were only drinking a beer up there. For almost two decades now, the building has been grown lonely. It's called a haunted house in the media, because the high-rise block is nothing more than an eerie empty shell. At one point, the property was acquired by an architect. A room for startups as well as modern flats was supposed to find a place here. And yet, nothing ever happened.
And so the tower is rotting away more and more. Illegal parties, arsonists, copper thieves and vandals are keeping the local police busy, as well as urban explorers. When our Austrian friend climbed another antenna, he was spotted by patrol cops. From the street, they told us to come down immediately over their loudspeakers. We had already finished our exploration anyway, so it wasn't that bad. And we were lucky. We got away with just a warning. Die letzte Location in Wien, die wir dann erkundet haben, da war dann Desu, unser Guide. Und der hat uns dann bei dem Hochhaus direkt erstmal aufs Dach geführt. Der Ausblick war auf jeden Fall Hammer. Dann wurden wir natürlich direkt von der Polizei gesehen. Wir haben dann mit einem Megafon zu uns hochgerufen, gesagt, wir sollen runterkommen. Zum Glück haben die uns einfach dann verscheucht gesagt, wir sollen irgendwie abziehen. Aber wie ist denn da jetzt der Stand mit Verweiler? Ich denke, das ist wirklich einer der am besten gesichertesten Los Places in Österreich. Da stehen wirklich rund um den Turm an jeder Ecke vom Grundstück so ein Kameraturm mit lauter 360-Grad-Kameras und Lautsprechern und Mikrofonen. Das heißt, wenn man es versuchen würde, auf das Grundstück zu kommen, würde sofort jemand von der Security mit dir sprechen und dich halt verscheuchen. Und der Turm ist lange nach eurem Video nach wie vor leer gestanden. Dann ist er irgendwann komplett dicht gemacht worden. Die ganzen Fenster sind, sind uh, mit Holz zugemacht worden. Und dann hat man auf einmal doch irgendwie Asbest gefunden. Was jahrelang geheißen hat, der Turm hat kein Asbest verbaut. Dann war doch Asbest drinnen. Und dann ist der Turm wirklich komplett entkernt worden. Uh, ganze Asbest rausgerissen worden. Die ganze Einrichtung, die halt noch verblieben ist, auch. Um, und jetzt steht da wirklich nur noch das Betonskelett und wird halt im Endeffekt von einem Investor zum anderen gereicht, ähm, weil die nicht so bauen können, wie sie wollen, ähm, weil die Lage relativ schlecht ist, weil es keine Parkplätze gibt und so. Von dem her, ich schätze und auch das, was man überall in den Medien liest, ähm, dass dieser Turm nicht wirklich eine Zukunft hat und früher oder später einfach abgerissen werden wird. It was the final day of our trip back in August 2017. Together with the Viennese urbex as Desu and Tato, we went to abandoned places all around their hometown. For our last quest, we traveled to another capital city, just across the border. It was our first time in Bratislava, Slovakia's largest city. None of us really knew what was awaiting us in this abandoned hospital. We were surprised that the power was still on in some parts of the building complex. The hospital had only been abandoned for a couple of years when we were exploring it. But most of the equipment was already completely outdated. That's why the facility moved to a more modern building. The old clinic was left to rot.
sich da hingesetzt, hat das Gesicht so reingehalten. Jetzt geht wieder Gobo nicht. Doch, geht's. Genau. Also hat man das also. Gesicht so reingehalten, so reingestellt. Dann hat der Arzt mit seinem Gerät mit den Augen jetzt geschaut. Und konnte prüfen, ob da was ist, ob alles okay ist. In this huge structure, we found a variety of different medical departments. There even was an old dental practice. We knew there was security guarding the former hospital, so we moved quietly and with care. Only our whispers and the sound of cameras broke the silence from time to time. We obviously didn't want to get caught. After all, none of us spoke the local language. Although the whole area was fenced off, there were a bunch of cars parked right next to the building. We didn't want to get spotted by the vehicle owners. Was ist? Geh mal rein. Boah, was ist das für eine Luft? Ich hab keine Ahnung. Ich hab die Tränen deswegen. It was strange to see what was still left behind in this hospital, even though looters rifled through the stuff multiple times. Alles Windows, Alles Windows XP. CDs. Mit, mit Keys. Ja, voll auch noch. Da sogar eine andere Version. Das ist ein Fernseher. Das ist ein Fernsehalterung. Da lege ich äh, noch das ist eine Fernsehwandhalterung. Ja, da haben wir hier sogar noch einen Drucker. Da unten noch einen. Auch einen Drucker, Lexmark, mit einem HP. Da liegen hier die ganzen Telefone, Schlusstelefone. Und das sind die ganzen Dockingstationen für die, Telef für die Schlusstelefone. Und sogar die Dinge liegen hier. Glaskuppeln. Pistolenkugel. Nein, wir zeigen halt mal das Licht. Dort vor allem. During this exploration, we made several strange discoveries. 
We even found what appeared to be fresh drops of blood. But we had no idea what this was all about. We made a very special discovery at the end of our exploration. At the entrance, there was a police station. Yet, not from the Slovakian, but the Czech police. As we found out later, this probably was a movie set for a TV series that was shot in the old hospital a few years before. We finished our exploration unseen, but when we were about to leave the area, we bumped right into a security guard. Can you speak English? Despite the language barrier, we were able to explain why we were inside the old hospital in the first place. We were lucky. After writing down our names, the security guard just sent us away. So it was a happy ending after all. That was how we finished our Urbex trip in 2017. During our stay in Vienna and the one-day excursion to Bratislava, we explored a bunch of fascinating abandoned places we had wanted to see for a long time. Thanks again to Tato and Deso for inviting us and showing us around your home area. It had been five long years until we finally decided to go back. In early 2022, we packed our stuff, jumped into a car and drove the 500 kilometers south for new adventures in and around Vienna. A few of these episodes are already available to watch in our second season of Uncovering Austria. Join us on a new journey into these shadow worlds, only accessible to urban explorers. This hospital we just showed was recently torn down. Slovak explorer Marcelito Rysinski sent us drone footage of the demolition works. It now makes way for new buildings. For over 10 years now, we've been producing Urbex content to unveil hidden worlds and spark your curiosity. Broken Window Theory still is a two-man operation and it would be nice to earn enough to pay health insurance and rent. So if you're a long-time viewer or new to this channel, thanks for watching. And please consider supporting us on Patreon to help get these videos coming. Just pledging the minimal amount would be huge for us and you'd even get rewards in return. If you don't have the means, don't worry. Just by watching this video till the end and sharing your thoughts in the comments, you've already done your part. Your support in any kind of form keeps these explorations alive. We're gonna be back soon. Stay curious and keep exploring.